शेतकरी बांधवांना आपण आज शेतकरी माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती मी आज आपल्याकडे एक प्लॉट आहे थॉम्सनचा त्या प्लॉट संदर्भातली एक गोष्ट मला आज असं वाटली तुमच्याशी शेअर करा तुमच्या सगळ्यांचा त्या गोष्टीचा साठी फायदा हवा जर तुम्हाला त्याचा वापरता येत असेल तर ती काय आहे गोष्ट जाणून घेण्यासाठी चला सुरू करूया शेतीविषयक माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी चॅनल सबस्क्राईब करा व नव्या व्हिडिओच्या माहितीसाठी घंटीचे आयकॉन दाबा शेतकरी बांधवांना जर आत्ता बऱ्याच लोकांचे प्लॉट मुरमड जमिनीमध्ये असतील किंवा थोडेसे खूप हलक्या प्रतीच्या जमिनीमध्ये असतील अशा जमिनीमध्ये साहजिकच साईज खूप चांगल्या पद्धतीची मिळते असा जे प्लॉट आहे ते आपल्याकडे एक खेडले गावामध्ये त्यामध्ये जयेश फाळके म्हणून ते शेत शेतकरी आहेत त्यांनी दुसरं डिपिंग किंवा तिसऱ्या डिपिंगला एक ओलोशंक जे येतं ते बागेसाठी वापरले इतरही बरेचसे शेतकरी वापरत असाल कदाचित तुम्ही ही वापरत असाल पण जे वा वापरत नाही आहे त्यांच्यासाठी ही हा व्हिडिओ मी देतोय तर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या डिपिंगनंतर आपण बऱ्याच वेळा शेंगदाना पेंड असेल किंवा सोया मिल्क मी अंदाच्या वर्षी सांगतोय गेल्या वर्षी सांगतो त्याचा वापर करत असतो पण जर जर तुमची जमीन मुरमाड स्वरूपाची असतील असेल किंवा एकदम हलक्या स्वरूपाची असेल जर तुम्ही ओलो शंकत जर बागेला टाकलं तर त्याचा एक खूप चांगला फायदा बागेला होऊ शकतो हा जो प्लॉट आहे जयेश वाळके यांचा या प्लॉटची जर आत्ता जर तुम्ही हार्वेस्टिंग बघितलं तर ते ऐंशी नव्वद टक्के हार्वेस्टिंग एक होऊ शकते याला कारणही तसे तसेच आहेत की बागेमध्ये जे घरांची जी काही साईज ठेवली ती एकसारखी ठेवली आहे थिनिंग एकदम प्रॉपर झालेली आहे जी पूर्ण म्हणजे शेवटच्या मण्यापासून वरच्या पाकळेपर्यंत सगळ्या मण्यांची सारखी मण्यांची साईज जी एकसारखी आहेत डेरिव्हिरेशन कोणत्याच प्रकारचा नाही आहेत मण्यावरती खूप चांगल्या पद्धतीचं लष्टर आहेत आणि जे काय आपण थंडीमध्ये साईज थांबल्याचा किंवा यासाठी जे काही वेगवेगळे संजीवकांचा वापर करतो अशी कोणत्याही करायची त्यांना गरज पडली नाही तर बऱ्याच वेळा काय होतं की मी याला कारण काय झालं असावं त्या ते कारण काय झाली त्याचाही मी याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती देतोय तर शेतकरी बांधवांनो की ज्या वेळेस तिसरे दुसरे किंवा तिसरे डेपिंग होते साईज होण्यासाठी थोड्या नायट्रोजनची गरज असते ओल्या शंकतामध्ये नायट्रोजन हे खूप चांगल्या पद्धतीचं असतं त्यामुळे बागेत जे काही थंडीमध्ये जे काही साईज थांबण्याचे याचे प्रकार होतात ते बऱ्यापैकी कमी होतात आणि ह्या पिरियडमध्ये ओल्या शंकत हे तुम्हाला खूप स्वस्तात मिळतं तर त्याचाही फायदा तुम्हाला होऊ शकतो किंमत कॉस्टिंगमध्ये आणि फक्त तुम्हाला हे शंकर टाकताना बोधाच्या वरती उघड्यावर टाकायचं आहे म्हणजे जर तुमची जी काटे तुम्ही जे वजन करता काट्यावर ठेवणारी पाठी ठेवतात पाच किलोची किंवा चार किलोची ती पाटी भरून जर दोन्ही ट्रिपलच्या खाली जर एक एक पाटी टाकली ती तुम्हाला बोधावर फक्त उपडी करून द्यायची आहे त्यावरून थोडीशी एक एक जर माती टाकायची झाली तर एकदम कमी प्रमाणात टाकायची आहे त्यानंतर तुमचं रेग्युलर रुटीन काय असेल फर्टिगेशन पाणी नियोजन वगैरे चालू करायचं आहे पुढल्या पंधरा ते वीस दिवसामध्ये तुम्ही बघाल की जमिनीतले जे काही मुळं आहेत मुळं आहेत जे खोलवर गेलेले असतात मुरबाड जमिनीमध्ये बऱ्यापैकी किंवा व्हाईट रूट वगैरे दिसत नाही पुढल्या पंधरा वीस दिवसामध्ये ह्या मुळांमध्ये या हे जे मुळं असतात हे खातामध्ये वाढायला सुरुवात करतात आणि हीच पिरियड असते आपली थंडीची या थंडीमध्ये व्हाईट रूट किंवा असे आपल्याला दिसत नाही किंवा जमिनीमध्ये थोडासा टे लो टेम्परेचरमुळं आपल्याला आपटेकसुद्धा कमी होतं अशा जमिनीमध्ये आपटेक खूप चांगल्या पद्धतीने त्याचे फायदे तुम्हाला साईजवरती दिसू शकतात जर अशा पद्धतीचा जर तुम्हाला जर निर्णय घेता आला जर तिसऱ्या किंवा तिसऱ्या टीम ओलं शंकर टाकण्याचा तो एक फायदा होऊ शकतो पण असं शंकर चुकूनही एकदम काळ्या किंवा डीप सॉईल ज्याला म्हणतो आपण त्यामध्ये टाकू नका जर अशा जमिनीमध्ये तुम्ही जर शंकर जर टाकलं तरी काही प्लॉटवरती किंवा काही ठिकाणी याच्या नेक्रोसिस किंवा वॉटरबेरीज किंवा काडी लवकर न न आणणे काडी हिरवी राहणे अशा काही किंवा माल ग्लासी होणे अशा काही समस्या होऊ शकता पण ह्या पद्धतीचा फायदा मुरमाड जमिनीमध्ये हलक्या जमिनीमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीचा होतो आहे मला हेच या व्हिडिओमधून सांग तुम्हाला दाखवायचं होतं तर या संदर्भात तुमचे काही प्रश्न असतील तुमचे काही शंका असतील कमेंट बॉक्समध्ये जरूर विचारा तुम्ही या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा नमस्कार